நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பிளாஸ்டிக் எல்இடி ஃப்ளிப் ஸ்மாலர் எல்இடி ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பக்கத்தில் வந்து பிளாஸ்டிக் எல்இடிக்கான மூலப்பொருட்கள் வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கத்தில் ஃப்ளிப்ஸ் மாடல் எல்இடிக்கான மூலப்பொருட்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட ஹவுசிங் பாடி இதுதான் ஹவுசிங் பாடி இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதேமாதிரி தக்கையாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஃபுல்லாக இது பிளாஸ்டிக் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் இது பிளாஸ்டிக் தானே இதில் வந்து ஹீட் சிங்க் போட முடியாது அதனால் காற்று உள்ளே போய் வெளியே வர ஹோல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும் இது பிளாஸ்டிக் மாடல்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஃப்ளிப்ஸ் மாடலில் பார்க்கலாம் இது ஃப்ளிப்ஸ் மாடல் இதோட ஹவுசிங் பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டாக இருக்கும் வெயிட்டாக இருக்கும் தட்டினாவே சத்தம் வரும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அலுமினியத்தில் கோட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் இயர் வாரண்ட்டினால் கோட்டிங் இருக்காது இது டூ இயர் வாரண்ட்டி கொடுக்கலாம் உள்ளே வந்து அலுமினிய கோட்டிங் வெயிட்டாக இருக்கும் இதில் எந்த விதமான ஹோல்ஸும் மேலே இருக்காது இது வந்து ஃப்ளிப்ஸ் மாடலுக்கான ஹவுசிங் இது ரெண்டும் பார்த்தாச்சு அடுத்தது இதோட எல்இடி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதோட எல்இடி பார்த்திங்கன்னா செராமிக் பிளேட்டில் மேலே வச்சுருப்பாங்க எல்இடி இதுதான் செராமிக் பிளேட்டு இதில் எல்இடி வச்சுருப்பாங்க இது வந்து ஸ்க்ரூ போட தேவையில்லை அப்படியே அந்த பிளாஸ்டிக்கில் உள்ளே வச்சு நம்ம அழுத்தி ஃபிட் பண்ணிடலாம் இதுதான் செராமிக் பிளேட் எல்இடி வந்து செராமிக் பிளேட்டில் வச்சுருக்கு நல்லா கவனிங்க இது பிளாஸ்டிக்கானது பிளாஸ்டிக் எல்இடி தயாரிக்க தேவையான எல்இடி அதே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்ஸ் மாடலில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அலுமினியம் அலுமினிய பிளேட்டில் எல்இடி ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஐசி வச்சுருப்பாங்க டிஓபின்னு சொல்லுவாங்க அது அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து எவ்விதமான கெப்பாசிட்டரும் தேவையில்லை இதுக்கு தேவையான ஒரே பொருள் என்னென்னாக்கா இந்த மூவுன்னு சொல்கிறாங்களே இது மட்டும்தான் இந்த எல்இடிக்கு தேவையான இந்த மூவை அதில் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ ரெண்டு எல்இடியும் டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஃபிலிப்ஸ் மாடலுக்கு வராது இந்த கெப்பாசிட்டர் இந்த பிளாஸ்டிக் எல்இடிக்கு மட்டும்தான் தேவை இந்த பேக் சைடில் நம்ம இதை ஃபிட் பண்ணி பொருத்தி பற்ற வச்சு எரிய வைக்கலாம் இது வந்து எப் எந்த பொருளில் இந்த கெப்பாசிட்டர் ரெண்டும் வருதோ அது பிளாஸ்டிக் எல்இடி கேப் ரெண்டுக்கும் பொதுவானது தான் பி டுவெண்ட்டி டூ கேப் அலுமினியத்தில் இருக்கும் ரெண்டுக்குமே பொதுவான கேப் அடுத்தது இதோட டூம் பார்த்திங்கன்னா கீழே போடுற வெளிச்சம் வர பகுதி பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா அழுத்துனா நல்லா அழுந்தோம் இது வருங்க அழுத்தி பார்த்தவே நல்லா அழுந்தது இது வந்து பிளாஸ்டிக் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கும் வெளிச்சம் கொம் கம்மியாக தான் வெளியே போகும் இது வந்து பிளாஸ்டிக் எல்இடியானது அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்ஸ் மாடலுக்கானது அழுத்தத்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் பிவிசி மிக்ஸ் பண்ணது இது செராமிக் பிளேட்டால் வெளிச்சம் வர மாதிரி செய்யப்பட்டிருக்கும் இதனோட சத்தம் வேறு நல்லாவே கேட்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப்ஸ் மாடலுக்கு இந்த ஹீட் சிங்க் வரும் ஆனால் பிளாஸ்டிக்கில் ஹீட் சிங்க் வராது இது ஃப்ளிப்ஸ் மாடலுக்கான ஹீட் சிங்க் இதுதான் நீங்கள் ஃப்ளிப்ஸ் மாடலுக்கும் பிளாஸ்டிக் மாடலுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இது தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு அதனோட ரேட் என்னன்றது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கோட மெட்டீரியலோட தன்மையை பார்த்துருப்பீங்க அதனால தான் அதனோட ரேட்டு குறைவு ஃப்ளிப்ஸோட ரேட்டு அதிகம் அது வந்து சூடு ஆனாலும் நல்லா தாங்கக்கூடியது ஃப்ளிப்ஸு ஆனால் பிளாஸ்டிக் மாடல் சூடு அதிகமாக தாங்காது ஒன் இயர் வாரண்டி டூ இயர் வாரண்டி கொடுக்கணும்னா ஃப்ளிப்ஸ் மாடல் கொடுக்கலாம் பிளாஸ்டிக் மாடல் வாரண்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க ஒரு ஆறு மாதம் கொடுக்கலாம் இந்த மெட்டீரியல்கள் எங்களிடம் கிடைக்கும் தேவைப்படுவர்கள் கீழ்கண்ட முகவரி அதாவது டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிற முகவரியில் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம்